Cineop traz programação gratuita a Ouro Preto. Casa dos Contos recebe exposição acolhimentos. E atenção, está terminando o período de inscrição para o Festival Estadual SESI Música. E a edição de hoje ainda traz as vagas de emprego na região. Olá! A construção compartilhada de conhecimentos por meio da comunicação em rede foi a temática da nona edição do Cineop. Outros olhares sobre a relação entre cinema, tecnologia e educação, a produção cinematográfica para o público infantil e os desafios políticos e econômicos para a preservação audiovisual brasileira também foram debatidos durante a programação, em seminários, palestras e exposições. A Mostra de Cinema de Ouro Preto surgiu em 2006 para valorizar o cinema nacional e incentivar práticas pedagógicas que valorizem as artes visuais na sala de aula. A nona edição da Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto trouxe para o público diversos seminários e oficinas, além da exibição gratuita de 59 filmes de pré-estreia nacional e retrospectivas. A Mostra é um dos eventos mais importantes do cenário audiovisual. E este ano contou com a presença de convidados da África, América Latina e Caribe. A temática central deste ano é a formação de redes. Estamos colocando em discussão como eixo principal temático a formação de redes, que eu acho que é uma coisa extremamente interessante de você pensar, não mais só como suporte tecnológico, mas como modo de ser e estar organizada a sociedade. E o que, que isso significa para a preservação, para a história, e para a educação, que são as três temáticas que norteiam a programação anual de todas as edições do evento. É o universo da preservação, que é, digamos assim, o tema central da Mostra de Cinema de Ouro Preto, é um universo que se volta para o quê? A ideia da preservação é a ideia de que você tem que conservar tudo que o homem cria, tudo que pode produzir imagens em movimento, interessa como objeto de preservação, precisa ser valorizado como objeto de preservação e precisa ser cuidado para que isso chegue às pessoas no presente e, sobretudo, no futuro. Todas as nove edições da Cineop, a importância da preservação foi abordada. E neste ano, essa discussão foi ainda mais intensa e resgatou dois filmes considerados desaparecidos por mais de 30 anos. O Jardim das Espumas, de 1970, e Imagens, de 1972. Ambos dirigidos pelo cineasta Luiz Rosenberg Filho, um dos homenageados. O Cineop faz muito esse papel de ser um instrumento de salvaguarda do patrimônio audiovisual que nós temos, né? mas que também nessa maturidade de nove anos a gente pôde perceber como que já se criou uma consciência da necessidade de preservar e como que o discurso agora é, como que esses filmes vão chegar até o público. E essa edição está sendo marcada exatamente por essa discussão. O que a mostra se propõe é dar a conhecer o universo da preservação audiovisual, valorizar esse universo como um bem da própria sociedade brasileira e como algo que ela tem que se preocupar, que ela tem que trabalhar para manter, que ela tem que transformar em patrimônio e legar esse patrimônio às gerações futuras. A importância da, da mostra é a recuperação de filmes tidos como perdidos. Né? Eu acho que o Brasil não valoriza o, o trabalho cultural de, de espécie alguma, não valorizava antes e continua não valorizando o outro. Então essa mostra vai no sentido contrário da política governamental, da, da política oficial. Essa mostra de OP tenta achar pelo mundo onde estão essas preciosidades. Então é realmente uma, uma convergência de ações que a gente espera que dê bons frutos né, a cada ano. Para saber mais sobre políticas públicas voltadas para o cinema brasileiro, você pode acessar o site da Agência Nacional do Cinema, ancine.gov.br, ou então do Ministério da Cultura, cultura.gov.br barra audiovisual. A Casa dos Contos está recebendo a exposição Acolhimentos, dos artistas ouro-pretanos César Teixeira e Gabriela Rangel. A exposição é um trabalho registrado em quadros. Confira. Essa exposição ela é fruto de um, de um processo de criação e de convivência 
né, com o César, que, que é o, o outro artista que está expondo comigo. Na verdade, a gente é, trabalha junto na Fundação de Arte Ouro Preto, que está promovendo a exposição desde 2007. E ao longo de, de todo esse período, é, a gente conversa muito, discute muito, né, um apresenta a obra para o outro, as ideias, o que está pensando. E, de alguma forma, um vai contribuindo na construção da, da obra do outro. E, principalmente, nos últimos três anos, a gente tem trabalhado muito junto. Né? A nossa rotina é, é, ela é, ela é muito é, próxima. A gente teve a oportunidade de dialogar É muito interessante né, esse lado da convivência e a possibilidade de você estar refletindo sobre o seu processo de criação a partir do olhar do outro, a partir da convivência com o outro. Isso vem somar muito durante o processo. A exposição é conjunta, mas cada um desenvolveu o seu trabalho individualmente. Durante o processo de criação... Muitas coincidências. Foi muito interessante porque à medida que um ia conversando e mostrando para o outro, ele, ele iniciou uma série toda azul. Né? A, 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 o azul é, é a cor né? que, tá, é, que de alguma maneira é, compõe o conjunto dessa obra. E quando, quando ele falou que estava com uma série de trabalhos azuis, eu, eu também estava com uma série de trabalhos azuis. Os trabalhos são diferentes, mas tem muito em comum. Na base do nosso trabalho tem o desenho, tem o grafite, tem a questão da, da, do acúmulo e da sobreposição de imagens, de ideias, de conceitos, cada um num processo criativo bem distinto. Né? Então, por exemplo, o César ele, ele tem um processo criativo é, muito mais racional e com, com um, toda a elaboração de um contexto para a realização da obra e o meu processo é quase que o inverso disso. A escolha do nome Acolhimentos não foi à toa. Um artista acolheu o outro durante o processo de criação e agora tudo se une para acolher o público. Tem muito a ver com nossos processos, né? É, tudo que está na obra tem uma razão de ser, não, não surgiu por acaso ou então por modismo, foi algo que nos sensibilizou, que é, continuou, que faz parte da gente em algum momento. Né? E acolhimentos no sentido de que as pessoas também possam se sentir acolhidas dentro desse nosso processo de criação. A exposição Acolhimentos começou no dia 17 de maio e vai até o dia 5 de junho, na Casa dos Contos, que fica na Rua São José, número 12, no centro de Ouro Preto. A entrada é gratuita. Confira as vagas de emprego na região. A Vale oferece uma vaga para engenheiro pleno. O local de trabalho é na fábrica Nova em Mariana. É preciso ter curso superior completo em engenharia mecânica e experiência em manutenção de equipamentos do processo de beneficiamento de minério. Interessados devem se cadastrar pelo site vale.com. A Compoe de Ouro Preto oferece vaga para faxineira. O horário de trabalho é de segunda a sexta, de 8 da manhã ao meio-dia. Interessadas devem enviar currículo para mairaofp.com. Outras informações no 3552 4084. A Chantilly Confeitaria em Mariana oferece vaga para confeiteira. Interessadas devem enviar currículo para chantillyconfeitaria.com.br ou entregar na confeitaria, que fica na rua Frei Durão, número 32, no centro. Informações no 3557 3195. Estão abertas até o dia 6 de junho as inscrições para a sexta edição do Festival Estadual SESI Música. O evento visa promover a cultura musical entre os trabalhadores das indústrias de Minas Gerais, além de incentivar a produção musical no país. O concurso está dividido em duas categorias, composição inédita e interpretação. Como prêmios, serão distribuídos R$ 24 mil reais entre três vencedores de cada categoria. A partir das inscrições feitas, apenas 20 de cada categoria serão 
serão selecionados para a semifinal, que acontece nos dias 25 e 26 de julho no Teatro SESI em Contagem. Apenas 10 participantes vão se apresentar na fase final, que vai ser no dia 30 de agosto no Teatro SESI em Belo Horizonte. Os interessados em participar devem trabalhar ou ser dependente legal de um trabalhador ou dono de indústria de Minas Gerais. A inscrição pode ser feita em alguma unidade do SESI do Estado ou por meio de correspondência. Para outras informações sobre o concurso, confira o regulamento no site sesimg.com.br. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Música